সি প্রোগ্রামিং এর বেসিক শিখবো যেটা হবে আমাদের সি প্রোগ্রামিং এর একটা ইন্ট্রোডাকশন তো সি প্রোগ্রামিং এর বেসিক শেখার আগে আমরা কয়েকটা জিনিস শিখে নেব যেমন কম্পিউটার আসলে জিনিসটা কি কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে কম্পিউটারের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সি ল্যাঙ্গুয়েজ কেন আমরা ইউজ করব সি ল্যাঙ্গুয়েজের ফাংশনগুলো কি কি হেডার ফাইল কাকে বলে কিভাবে আমরা প্রিন্ট দিতে পারি কিভাবে স্ক্যান করতে পারি এবং সর্বশেষে আমরা সি এর একটি ফুল কোডের একটি বেসিক আমরা কোডিং করা শিখব তো কম্পিউটার আসলে কী জিনিস আমরা যদি এই হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যারকে একসাথে করি তাহলে একটা কম্পিউটার হয় যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা প্রসেসর যেটা আসলে ডেটা প্রসেস করতে পারে বাইনারি ডেটা প্রসেস করতে পারে তো এরকম একটা হার্ডওয়্যারে যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশনের সেট রেখে দিই বিভিন্ন কাজের ইনস্ট্রাকশনগুলো যদি আমরাকে সেট করে রেখে দিই যেমন হতে পারে সেটা ফেসবুকের অ্যাপ বা অন্য কোনো ক্যামেরা অ্যাপ যে কোনো কিছু তাহলে আমরা একটা কম্পিউটার পাবো তো আমরা আসলে আমরা যে স্মার্টফোনগুলো ব্যবহার করি সেগুলো আসলে একটা কম্পিউটার আমরা যে আগে যে নোকিয়া ফোনগুলো ইউজ করতাম ইভেন সেগুলো কিন্তু একটা কম্পিউটার ছিল কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে কম্পিউটার কাজ করে যেমন ডিসপ্লে সাউন্ড ক্যামেরা এবং বিভিন্ন ধরনের ডেটা ট্রান্সফারিং করতে পারে কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের সেন্সরগুলো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তো এই সব কিছুই কম্পিউটার আসলে করে হলো সফটওয়্যার বা অ্যাপের মাধ্যমে একটা সফটওয়্যার বা অ্যাপের মধ্যে বলে দেওয়া থাকে যে কিভাবে সে ডিসপ্লে করবে কিছু সাউন্ড তৈরি করবে ক্যামেরা থেকে কিভাবে ছবি নিবে ভিডিও করবে ডেটা কীভাবে ট্রান্সফার করবে এবং অন্যান্য কাজগুলো এখানে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কোথা থেকে আসতেছে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কোথা থেকে আসতেছে সেই জিনিসটার জন্য আমরা বুঝতে হবে যে সফটওয়্যার বা অ্যাপগুলো কিন্তু সেভ থাকে কম্পিউটারে এবং এগুলো সেভ থাকে হলো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেট আকারে যেগুলোকে আমরা মেশিন কোড বলে থাকি তো একজন প্রোগ্রামার চাইলে সেই মেশিন কোডগুলো কম্পিউটারে সেভ করে রাখতে পারে এবং অ্যাপ হয়ে যাবে তখন সেটা তো আমাদের জন্য কিন্তু এই মেশিন কোডগুলো মনে রেখে কোড করা এটা খুব কঠিন একটা কাজ মনে রাখা খুব কঠিন তো প্রোগ্রামার কিন্তু আরেকটা কাজ করতে পারে যে নর্মাল ওয়ার্ডস আকারে যেমন প্রিন্ট করার কাজ প্রিন্ট লিখে স্ক্যান করার কাজ স্ক্যান লিখে যোগ বিয়োগের কাজগুলো নর্মাল যে ওয়ার্ডস আছে সেভাবেই কিন্তু আমরা প্রকাশ করতে পারি এবং এটা প্রকাশ করার জন্য আমাদের যে ভাষাগুলো তৈরি হয়েছে এই কাজটা করার জন্য সেগুলোকে আমরা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ বলে থাকি তো প্রোগ্রামার চাইলে এই কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে এই সফটওয়্যারগুলোকে তৈরি করতে পারে কিন্তু তখনই আমাদের দরকার হবে কম্পাইলার কারণ এই কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু আসলে কম্পিউটার বুঝবে না কম্পিউটার শুধু মেশিন কোড বুঝবে তাই এই কম্পিউটার ল্যাঙ্গু ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে আমরা ব্যবহার করে কম্পাইলারের মাধ্যমে আমরা মেশিন কোড তৈরি করব এবং সফটওয়্যার আকারে সেভ করে রাখব তো সি ল্যাঙ্গুয়েজ কি ধরনের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ সঙ্গে যেমন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন কোডের কথা বললাম সেভাবে আমরা কম্পিউটারকে বুঝাইতে পারি আর একটা উন্নত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেটা হলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এইভাবেও আমরা কম্পিউটারকে বলতে পারি যে এই কাজগুলোর সেট তুমি সেভ করে রাখো এরপরে এর চেয়ে উন্নত কিছু কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে সেগুলো হলো সি জাভা পাইথন এই ধরনের কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরেও কিছু আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ পাবো যেগুলো অনেক ইজিলি কাজ করা যায় যেমন স্কিউল ভিজুয়াল বেসিক এরপরেও আমাদের কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে আন্ডার ডেভেলপমেন্টে আসতে যেগুলো দিয়ে মানুষের কথোপকথনের মতো ভাষার মতো আমরা কোড করে কম্পিউটারকে বোঝাতে পারি তো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা মেশিন কোড নিয়ে যে আমরা কথা বললাম এগুলো প্রথম প্রজন্মের ভাষা খুব শুরুতে এগুলো ব্যবহার করা হতো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে ব্যবহার করা হতো কম্পিউটারকে কোড করার জন্য এখন কোনো কোনো কাজে ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা সি জাভা পাইথন রুবি সুইফট এগুলো এরপরে যে এর চেয়ে উন্নত যে ভাষা এসেছে সেটি হলো চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা স্কুয়েল বা ভিজুয়াল বেসিক এই টাইপের এবং পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা সম্পর্কে আমরা শুনলাম যেটা হলো আমাদের হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের মতোই একটা ভাষা হবে তো সি প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ফাংশন নামের একটা কথা আসে যে ফাংশন জিনিসটা আসলে কি তো সি প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা যদি এরকম একটা কোড লিখি একটা কিন্তু একটা বেসিক একটা কোড তো এই ধরনের একটা কোড লিখলে আমরা 
ইন্টিজার মেইন নামের যে একটা অপশন পাই একটা কাজ পাই সেটাই হলো আসলে আমাদের একটা ফাংশন তো এভাবে আসলে ফাংশন লেখে ইন্টিজার মেইন তারপরে একটা প্যারামিটার দেয়া হয় তারপরে ব্র্যাকেটসের মধ্যে সব কোড লিখতে হয় তো ইন্টিজার মেইন নামে যে আমরা কাজ কাজের স্টেট পাই সেটাকে আমরা ফাংশন বলি ফাংশন অন্য ধরনের হতে পারে যেমন ইন্টিজার সব নামে একটা ফাংশন হতে পারে এবং আমরা মেইনের মধ্যে বা যে কোনো ফাংশনের মধ্যে অন্য ফাংশনকে এভাবে কলও করতে পারি তো ফাংশনটাকে আরও ভালো করে বোঝার জন্য সহজ করে বোঝানোর জন্য আমরা বলতে পারি যে আমরা বলতে পারি রান্না নামের একটা ফাংশন আছে রান্না কীভাবে করতে হবে তার একটা ফাংশন আছে এবং অন্য ফাংশনও আসছে যেমন বাজারের ফাংশন পরিবেশনের ফাংশন তো আমরা এই সেকেন্ড প্যাকেট ওপেন এবং ক্লোজের মধ্যে বলতে পারি রান্নার কাজগুলো রেখে রাখতে পারি বাজারের কাজগুলো বাজারের সেকেন্ড প্যাকেট ওপেন ক্লোজের মধ্যে লিখতে পারি এবং পরিবেশনের যে কাজগুলো সেগুলো আমরা পরিবেশনের ওপেন ক্লোজের মধ্যে লিখতে পারি তো আমরা আবার রান্নার যে কাজের যে জায়গাটা আছে সেখানে আমরা কিন্তু বাজার এবং পরিবেশনকে কল করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই রান্না করার যে আমরা ফাংশনটা লিখছি এটা মেইন ফাংশন তো আমরা দেখলাম যে ইন্টিজার মেইন নামে একটা ফাংশন পাইলাম আমরা সাব নামে ফাংশন পাইলাম তো এটাও যেমন একটা ফাংশন এটাও তেমন একটা ফাংশন তো ফাংশন লিখতে হয় কীভাবে প্রথমে ফাংশনের একটা জিনিস মাস থাকে সেটা হলো নেম ফাংশনের নাম থাকে এরপরে থাকে ফাংশনের টাইপ ফাংশনটা কী টাইপের তো এরপরে আমরা দুটা প্যারামিটার দিই যেটা দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারি এগুলো আমরা পরে শিখব ফাংশনের যখন কাজ শিখব তখন শিখব এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন এবং ক্লোজের মধ্যে আমরা লিখি যে এই ফাংশনটার কি কি কাজগুলোকে আমরা একখানে করে এই ফাংশনটা তৈরি করছি তো ফাংশন কিন্তু আমাদের অনেক টাইপের হতে পারে যেমন ইন্টিজার টাইপ হতে পারে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা ভয়েট মানে ফাঁকা ফাংশন হতে পারে এবং ক্যারেক্টার টাইপের অর্থাৎ এই ফাংশনটার কাজ হবে লেটার নিয়ে তো যদি আমাদের ফাংশনটা হয় ইন্টিজার বা চার টাইপের সেক্ষেত্রে আমরা রিটার্ন জিরো ব্যবহার করি সবার শেষে কোডগুলোর শেষে আমরা রিটার্ন জিরোর বদলে অন্য কিছু আমরা রিটার্ন করতে পারি এগুলো আমরা পরে আস্তে আস্তে শিখে ফেলব সিয়ের কোডিং করতে গিয়ে দেখলাম যে এ ধরনের একটা কোড হলো একটা বেসিক কোড তো এক্ষেত্রে আমরা জানলাম যে এই ইন্টিজার মেইন নামের যে অংশটুকু আছে সেটি হলো একটা ফাংশন তাহলে এই যে ইনক্লুড নামের যে লাইনটি আছে এটি আসলে কি তো আমরা দেখি যে আমরা যদি হ্যালো প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের আউটপুট কনসলে যদি আমরা হ্যালো চাই তাহলে কিন্তু আমাদের হ্যালোটাকে একটা প্রিন্ট এফের মধ্যে লিখতে হবে প্রিন্ট এফের দুইটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখতে হবে তো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে প্রিন্ট এফ কোথা থেকে আসলো তো এই প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ অর্থাৎ ইনপুট নেওয়া আউটপুট দেওয়া এ ধরনের যে কাজগুলোর কিছু ফাংশন অলরেডি আমরা তৈরি করে রাখছি এগুলোকে বলে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ফাংশন এগুলো অলরেডি তৈরি করা আছে এবং এগুলো তৈরি করে সেভ করে রাখা আছে এস টি ডি আইও ডট এইচ নামের একটা ফাইলে তো আমরা যদি এই ফাইলটাকে ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে যে কীভাবে ইউজ করব তো আমরা আসলে এই এই ধরনের কিছু ফাইলকে যদি আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে ইনক্লুড লিখে এভাবে আমরা ইউজ করতে পারি তো আসলে তাহলে ইনক্লুডের যে লাইনটা এটা হলো আমাদের একটা হেডার ফাইল তো আমরা এখানে যেটা বুঝিয়েছি সেটা হলো যে আমরা ইনপুট আউটপুটের যে স্ট্যান্ডার্ড ফাইলটা আছে সেটাকে আমরা ইনক্লুড করে নিলাম এবং এর মধ্যে যে ফাংশনগুলো আছে যেমন প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ এগুলো আমরা পরে ব্যবহার করতেছি ফলে আমরা এটাকে কল করে নিচ্ছি তো এ ধরনের আরও অনেক আমাদের হেডার ফাইল থাকতে পারে যেমন ম্যাথ ডট এইচ কনসোল ডট এইচ এবং আমরা নিজেও তৈরি করতে পারি এরকম হেডার ফাইল যেমন মাই হেডার ডট এইচ তো আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা হ্যালো লেখাটাকে আউটপুট কনসোলে দেখাতে চাই তাহলে আমাদের হ্যালো লেখাটাকে লিখতে হবে একটা প্রিন্ট এফের মধ্যে এবং প্রিন্ট এফটা একটা ফাংশন তো অবশ্যই এটাকে লিখতে হবে একটা ফাংশনের মধ্যে মেইন ফাংশনের মধ্যে তো এই মেইন ফাংশনের মধ্যে লিখলাম কিন্তু প্রিন্ট এফ ইউজ করলাম এই জন্য আমাকে অবশ্যই প্রিন্ট এফ কোথায় আসে এটা বলে দিতে হবে কোথায় আসে অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট এইচ নামের হেডারের মধ্যে আসে এটি বলে দিতে হবে তো আমি এই লিখ এভাবে লিখে যদি আমি রান করি প্রোগ্রামটা তাহলে কিন্তু আমাদের হ্যালো লেখাটা কনসলে চলে আসবে কিন্তু যদি আমি আরও একটা প্রিন্ট এফ নেই এবং হ্যালো এভাবেই হ্যালো লেখাটা প্রিন্ট করি তাহলে কিন্তু সেটা হ্যালোর পাশেই আর একটা হ্যালো চলে আসবে তো আমি যদি চাই যে না লেখাটা নিচে আসবে তাহলে কিন্তু আমাকে একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন ইউজ করতে হবে তো স্ল্যাশ উল্টা স্ল্যাশ আমরা পাই আসে আমাদের কিবোর্ডে তো উল্টা স্ল্যাশ অর্থাৎ ব্যাক স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশটা যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই সেটাও আমরা প্রিন্ট এফের মধ্যে লিখতে পারি তো এটা ব্যবহার করার পর যদি আমরা একটা প্রিন্ট এফ দিই তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের 
হ্যাঁ যে লেখাটা আমরা প্রিন্ট করতে চাই সেটা কিন্তু নিচের লাইনে আসবে তো এইভাবে করে আমরা এই যে ব্যাক স্ল্যাশ এনটা আমরা প্রিন্ট এফের মধ্যে কোনো লেখার আগে মধ্যে বা পরে অনেক জায়গায় ব্যবহার করতে পারি তো আমরা আসলে এখন শিখব হলো যে আমরা স্ক্যান কীভাবে নিতে পারি তো মেইন ফাংশনের মধ্যে আমরা স্ক্যান এফ ব্যবহার করলাম তো ব্যবহার করার স্ক্যান এফ ব্যবহার করার কারণে কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আর টু ডট এইচ নামে হেডার ফাইলটাকে ইনক্লুড করে নিতে হবে তো আমরা চিন্তা করি যে আমরা একটা কনসোলে একটা কিছু ইনপুট নিব কোনো একটা নাম্বার যদি আমরা ইনপুট নিতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটি বলে দিতে হবে যে আমি একটা নাম্বার ইনপুট নিতে চাচ্ছি তো নাম্বারের জন্য আমরা অবশ্যই পার্সেন্ট ডি ইউজ করব এখন পার্সেন্ট ডি কেন ইউজ করব পার্সেন্ট ডিতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এটা একটা ডেসিমেল নাম্বার আমরা ইনপুট নিতে চাচ্ছি যদি ফ্লোট নাম্বার অর্থাৎ ভগ্নাংশ নাম্বার নিতে চাই তাহলে আমাদেরকে পার্সেন্ট এফ বলে দিতে হতো যদি আমরা ক্যারেক্টার অর্থাৎ কোনো বর্ণ নিতে চাইতাম তাহলে কিন্তু আমাদেরকে পার্সেন্ট সি ব্যবহার করতে হতো তো এই পাঁচ বা কোনো নাম্বার যদি আমি ইনপুট নিতে চাই নিয়ে আমি করবটা কি আমাকে তো অবশ্যই সেটা কত কোনো না কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে সেভ করে রাখতে হবে ভেরিয়েবল মানে হলো একটা জায়গা যেখানে আমরা সেভ করে রাখতে যাচ্ছি ভেরিয়েবল নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব কিন্তু ভেরিয়েবলটা আমরা যখন এখানে ব্যবহার করছি তখন আমাদেরকে অবশ্যই একটা কমা দিয়ে তারপর লিখতে হবে যে এই ভেরিয়েবলটা আমরা ব্যবহার করতে যাচ্ছি এবং ভেরিয়েবলে যে আমি সেভ করে রাখব এই জন্য আমাকে অ্যান্ড চিহ্নটা ব্যবহার করতে হবে এটার কাজ আমরা পরে ভেরিয়েবল লিসানে শিখে নেব ভালো করে কিন্তু আমি এখানে যে ভেরিয়েবল ব্যবহার করে সেটাকে সেখা সেখানে যদি আমি নাম্বারটা সেভ করে রাখতে চাই তাহলে কিন্তু আমি পারবো না কারণ আমি কিন্তু বলিনি যে ভেরিয়েবল নামের কিছু একটা আসে তো আমাকে এই স্ক্যান করার আগেই বলতে হবে যে ভেরিয়েবল নামের কিছু একটা আসে যেটাকে আমি কাজে লাগাবো এবং এটাও বলে দিতে হবে যে ভেরিয়েবলটা কী ধরনের ভেরিয়েবল কী ধরনের পাত্র এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি নাম্বার রাখতে চাই না ক্যারেক্টার রাখতে চাই নাকি স্ট্রিং রাখতে চাই এটা বলে দিতে হবে তো আমরা যেহেতু এখানে নাম্বার সেভ রাখবো তো আমরা বলে দিব যে ইনটিজার ভেরিয়েবল তারপরে আমরা সেখানে স্ক্যান করে সেই ভেরিয়েবলে এই নাম্বারটা যেটা নাম্বারই আমাদের স্ক্যান আসবে সেটা আমরা সেভ করে রাখবো এখন যদি আমাদের প্রিন্ট এফ একটা ইউজ করি যে আমরা দেখতে চাই যে ভেরিয়েবলটাকে আমি ডিসপ্লে করব তাহলে এভাবে করে আমি ডিসপ্লে করতে পারি কিন্তু আমাকে অবশ্যই ইনভার্টেড কমার বাইরের সেটা লিখতে হবে এবং আমাদের কমা দিয়ে সেটাকে বলতে হবে কিন্তু একটা সমস্যা থেকে গেল সেটা হলো যে আমাদের ভেরিয়েবলটা যে আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি সেটা তো আমাকে বলে দিতে হবে যে এই ভেরিয়েবলটা আসলে কী ধর কীভাবে সে আমি শো করতে চাচ্ছি কীভাবে আমি আউটপুটে নিয়ে আসতে চাচ্ছি এই জন্য আমাকে বলে দিতে হবে যে ভেরিয়েবলটা আমি দেখাতে চাচ্ছি যে ভেরিয়েবলের মানটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা একটা ডেসিমাল নাম্বার তো আমি ডেসিমাল নাম্বার আকারে সেটাকে শো করব তো এটা লেখার পর যদি আমি আউটপুট করতে চাই এবং রান করি প্রোগ্রামটা তাহলে আমার কিন্তু কনসোলে এভাবেই আউটপুট আসবে এখন যদি আমি চাই যে এই প্রিন্ট হবে সাথে আমি ওকে লেখাটাও প্রিন্ট করব তাহলে কিন্তু সেটাও সম্ভব সেটাও আমাদের আউটপুটে চলে আসবে এখন যদি আমি চাই নতুন একটা ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে আগে যে ভেরিয়েবলটা আমি স্ক্যান করে পেয়েছি সেটার সাথে তিন যোগ করে তারপর সেভ করে রাখবো তাহলে কিন্তু অলরেডি আমার ইনটিজার এ নামের যে এ ভেরিয়েবলটা আছে সেই ভেরিয়েবলটার মধ্যে কিন্তু যে এটা আমি স্ক্যান করে পেলাম সেটার সাথে তিন যোগ করে সে সেভ করে রাখবে এবং আমি দেখতে চাই আসলে সেভ করে রাখছে কি না তো এই জন্য আমি যদি একটা প্রিন্ট এফ চালাই এবং এই প্রিন্ট এফের মধ্যে যদি আমি পার্সেন্ট ডি দিই এবং তার আগে আমি ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়েছি একটা কারণে যেন পরের লাইনে প্রিন্ট করে তো এটা দেওয়ার পর যদি আমি বলে দিই যে এই পার্সেন্ট ডিটা হলো এ এর মান প্রিন্ট করতে বলছি তো এভাবে যদি আমি বলে দিই তাহলে কিন্তু সে এভাবে করে শো করিয়ে ফেলবে তো এখন আমরা দেখব আসলে কিভাবে আমরা একটা রিয়াল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ রিয়াল কম্পাইলারের মধ্যে আমরা কিভাবে কোড করতে পারি তো আমরা এখন একটা রিয়াল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ রিয়াল কম্পাইলারের মধ্যে আছি এই কম্পাইলার সফটওয়্যারটি আমাদেরকে সি করার সক্ষমতা দেবে তো আমরা শুরু থেকেই কোডটা করি তো শুরুতে আমরা যে কাজটা করব যে আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হলো যে আমরা একটা কাজ করব যে আমরা দুইটা নাম্বার ইনপুট নেব এবং তাদের যোগফল আমরা শো করব ওকে তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই জন্য সেটা হলো দুইটা নাম্বার স্ক্যান করতে যাচ্ছি আমরা তো আমরা প্রথমে একটা কাজ করব সেটা হলো যে আমরা ইনক্লুড করে নেবো আমাদের হেডার ফাইলগুলো তো আমরা যেহেতু ইনপুট আউটপুটের কাজ করব তাই আমরা ইনপুট আউটপুটের ফাইলটা আমরা নিয়ে নেই 
এখন আমাদের দরকার হবে একটা ফাংশন মেইন ফাংশন যে ফাংশনের মধ্যে আমরা সব কাজ করে ফেলবো আমাদের এক্সট্রা কোনো ফাংশন আপাতত দরকার হবে না তো এর মধ্যে আমরা কোড করব এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যেহেতু ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল ইন্টিজার টাইপের ফাংশন ব্যবহার করছি তো আমাদেরকে অবশ্যই রিটার্ন করতে হবে তো এটা আমাদের বেসিক একটা ফরমেশন তো আমাদের যে কাজটা প্রথমে করতে হবে দুটা স্ক্যান নিতে হবে দুইটা স্ক্যান নিতে হবে যেন আমরা দুইটা তো আমরা একটা স্ক্যান নিয়ে আমরা সেভ করব এতে আর একটা স্ক্যান নিয়ে আমরা সেভ করব বিতে কিন্তু আমাদের এ আর বি তো কোথাও বলা নাই তাই আমরা বলে দেব যে আমরা দুইটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল চাচ্ছি এ আর বি এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে দুইটা নাম্বার যোগ করতে হবে এখন যোগ করার আগে আমাদেরকে দরকার হবে আরেকটা পাত্র যেখানে আমরা সেভ করে রাখতে পারবো আমরা সি এর মধ্যে রাখবো আর কী করবো আমরা সি এর মধ্যে এ আর বিকে যোগ করে রেখে দেব এখন যদি আমরা চাই যে সেটাকে শো করতে তাহলে আমরা একটা প্রিন্ট এফ ইউজ করবো এবং আমরা সেটাকে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি ফলে আমরা পার্সেন্ট ডি দিয়ে ডেসিমেল আকারে প্রিন্ট করব এই জন্য আমরা দিয়ে দিলাম এবং আমরা শো করতে যাচ্ছি সিকে এই গ্যাপগুলো আমাদের দরকার নেই তো এখন যদি আমরা এটাকে রান করি যে পাঁচ ইনপুট দিই এবং তারপরে যদি আমরা তিন ইনপুট দিই তাহলে কিন্তু আমাদের আর্ট চলে আসলো হ্যাঁ এখানে আমাদের আর্ট আসছে কিন্তু আমরা কোনো ব্যাকস্লা সেন দিইনি বলে ডিরেক্ট প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গেছে এই মেসেজটাও চলে আসছে তো এটাকে দূর করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমাদের দিতে পারি যে আমরা এখানে আলাদা করে না দিয়ে এখানেই দিতে পারি ফলে আমাদের এখন সুন্দর আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমরা আরও ডিটেলসে বোঝার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে